செய்யப்பட்ட சென்ற தேர்தலை போலவே இந்த இடைத்தேர்தலிலும் ஆர் கே நகரில் பணப்பட்டுவாடா கனஜோராக நடைபெறுவதாக செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கவே தனது கட்டுப்பாடுகளை அதிகமாக்கி இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த தேர்தல் ஆணையம் ஒரு கட்டத்தில் கடுப்பாகி தொகுதிக்குள் அனுமதி பெறாமல் வந்த ஐந்து தினகரன் தரப்பு கார்களையும் மூன்று அதிமுக கார்களையும் மூன்று திமுக கார்களையும் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்தனர் தேர்தல் ஆணையத்தின் பிடி கடுமையாக இருக இனிமேல் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்க கூடாது என்ற எண்ணம் கட்சியினருக்கு வரவில்லை மாறாக இனிமேல் நேரடியாக வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்து மாட்டிக்கொள்ள கூடாது என்று ரூம் போட்டு யோசித்து புது புது யுக்திகளை பிடித்து நவீன முறையில் பணம் பட்டுவாடா செய்ய ஆரம்பித்து விட்டனர் ஆர் கே நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட தியேட்டர்களில் படம் பார்க்க வரும் தொகுதி வாக்காளர்களின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு திரையரங்கிலேயே வைத்து பணம் விநியோகிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது இது பற்றி பாஜக பிரமுகரும் நடிகருமான எஸ் வி சேகர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் இதுபோக டெக்னாலஜியை கையில் எடுத்துள்ள கட்சியினர் சிலர் ஆன்லைன் மூலம் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் அடுத்த நிமிடமே மொபைல் மூலம் பணத்தை அனுப்பும் வசதி கொண்ட பேடிஎம் என்கிற மொபைல் ஆப் மூலம் வாக்காளர்களுக்கு பணம் அனுப்பி வருகின்றனராம் இதை கேட்டு திகைத்து போன தேர்தல் அதிகாரிகள் அது குறித்த ஆலோசனை நடத்திய பிறகு அவற்றை கண்காணித்து தடுப்பதற்கு தனது ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பும் எடுத்துள்ளனர் அதுபோக சிறு பாத்திர வியாபாரிகள் போல தொகுதிக்குள் சாவகாசமாய் நுழையும் சிலர் வண்டியில் வரிசையாக பாத்திரங்கள் போன்று குக்கர்களை அடுக்கி வைத்துக் கொண்டு வீடு வீடாய் குக்கர்களை விநியோகித்து வருகின்றனராம் இப்படியெல்லாம் நவீனமாக நூதன முறையில் வாக்காளர்களை கவர பணப்பட்டுவாடா செய்தால் வீட்டுக்கு ஒரு தேர்தல் அலுவலரை நியமித்தால் கூட தேர்தலை முறையாக நடத்த முடியாது என்று புலம்பி வருகின்றனர் தேர்தல் அதிகாரிகள் இதனால் ஆர் கே நகர் தேர்தல் மீண்டும் ரத்தாகுமோ என்கிற யோசனையும் தொகுதிவாசிகள் சிலருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது